안녕하세요 여러분 전대원입니다 58일차 강의 진행해 볼수 있도록 하겠습니다 오늘 하루도 활기차게 같이 시작해 볼수 있도록 하겠습니다 날디 시작해 볼게요 미친 사람 같네요 자 먼저 어제 배웠던 표현 간단하게 복습하면서 오늘의 표현도 한번 진행해 볼수 있도록 하겠습니다 오늘 57일차 때 배웠던 표현 저 거스름돈 좀 잘못 받은 것 같은데 거스름돈 덜 받은 것 같은데요 정도의 뉘앙스의 표현 기억나시죠? 그래서 short change 라는 원래 동사 거스름돈을 덜 주다 라는 동사 에 과거 분사인 경사인 short changed 거스름 또는 덜 받은 정도의 뉘앙스 형사가 키워드가 됐었던 문장이었는데 었 기억나시죠? 내 생각이 뭐인 것 같다 I think 문장으로 갔었던 것도 핵심 중에 한 개였었고요 이거 배우신 거잘 연상하시면서 우리 세 번씩 한번 같이 내뱉어보고 넘어갈 수 있도록 하겠습니다 준비되셨죠? 한번 내뱉어볼게요 같이 해볼게요 어저 거스름 또덜 받은 것 같은데요 영어로는요 I think I was short changed I think I was short changed. 마지막, I think I was short changed. I think I was short changed. 정도의 표현이 지난 시간에 배웠던 표현이었습니다. 꼭 챙겨가셨으면 좋겠습니다. 아시겠죠? 자, 챙겨가시고요. 오늘 표, 배울, 배, 배, 배울, 배울 표현이 다한 거는 뭘 준비했냐면은, 네 음료수에 얼음 좀 넣어라. 당신 음료수에 얼음 좀 이렇게, 이렇게 떨구세요. 음료수에 얼음 좀 넣으세요. 정도의 표현을 한번 준비를 해봤거든요. 우리 왜 더운 날에 특히 그뭐 이제 커피 같은 거, 커피 같은 거 드실 때 그냥 그냥 먹는 것도 좋고 그다음에 이렇게 얼음 몇알 띄어갖고 먹으면 또 훨씬 시원하고 좋잖아요. 그랬을 때, 야, 니 그냥 먹기 좀 이렇게 미지그리 하면은 그다가 얼음 좀 넣어갖고 이렇게 얼음 좀몇알 넣어갖고 이렇게 어, 음료 마셔라. 니 얼음 좀 넣어갖고 그니 음료 마셔라. 이런 식으로 말씀을 하시기 마련인데요. 오늘 표현 배우시면서 옆에 한번 챙겨 가셨으면 좋겠습니다. 일단 제가 먼저 영어로 뱉어볼 테니까 잘 들어보시고 그런 다음에 설명 썰프면서 진행할 수 있도록 하겠습니다. 잘 들어보세요. 야 대구나 니그 네 음료수 미지그리 하면은 니네 음료에다가 얼음 좀 넣어라. 영어로는요. Put some ice cubes in your drink. Put some ice, put some ice cubes in your drink. Put some ice cubes in your drink. 천천히 put some ice cubes in your drink. 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 정도의 표현이 오늘의 표현이 되겠습니다. 여러분 일단은 그 오늘의 문장에서 키워드는 얼음일 것 같아요. 얼음. 얼음인데 그왜 우리 음료 같은 거 먹을 때그 띄우는 얼음 있잖아요. 그루마가 오늘의 일단 핵심 키워드 중에 하나가 될것 같은데 아이스는 아이스 그냥 아이스라고 하셔도 되겠지만은 그 우리는 이게 왜그 가거름이잖아요 가거름 그 가거름이 영어로 아이스 큐브라고 해요 아이스 큐브 말 그대로 이렇게 큐브 형태로 생겼잖아요 이렇게 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 그래서 그 아이스 큐브라 하는데 오늘의 문장에서는 한 개만 띄운다는 뉘앙스보다 좀 여러 개 띄운다는 뉘앙스를 주기 위해서 아이스 큐브의 복수형인 아이스 큐브스 큐브에 s 붙여서 아이스 큐브스 요 말을 오늘 우리가 활용을 할 거거든요 또 일단 채널 말 그대로 얼음이 되겠죠 얼음 그래서 부스 아이스 큐브스 이렇게 될것 같고요 그, 아, 그, 이렇게 아이스 큐브스가 진행이 됐고요 오 헛소리 하네요 죄송해요 그리고 네 음료에다가 넣으라고 우리가 말을 해야 되니까 네 음료 안에다가 in your drink 라고도 뒤에 일단 전체사고를 한번 붙여 볼게요 drink 란그 자체가 d-r-i-n-k drink 이말 자체가 동사로 쓰이면 뭐뭐 따를 마시다 뭐 술을 마시다 뭐 음료를 마시다 라는 뜻이 있는데 약간 기본적으로 명사로 쓰이게 되면 은 음료라는 뜻으로도 활용이 될수 있다는 거 your drink 는 당연히 네 음료인데 in your drink 전체사 in 까지 넣게 되면은 네 음료 안에다가 요런 양스까지 되겠죠 자 거의 나왔습니다 마지막으로 이 아이스 큐브스를 넣어라 아이스 큐브 좀 넣어라 라고 말을 해야 되니까 어디에 머물을 넣다 즉네 음료 안에 아이스 큐브스를 두는 거잖아요 그래서 두 동사 put put 를 활용할 수 있도록 하겠습니다 다시 한번 조립해 보면은 put some ice cubes 넣으래 얼음 좀 어따가요? In your drink. 네 음료 안에다가. 쭉 합치면은 Put some ice cubes in your drink. Put some ice cubes in your drink. 즉 해석하게 되면은 네 음료에다가 얼음 좀 넣어라 정도의 표현이 완성이 되는 거지요. 어떻게 완성이 되는지 잘 감이 오시죠? 곧바로 여러분 제 터널 자세를 볼테니까 잘 들어보시고 그런 다음에 다이얼로그 좀 읽어드릴게요. 아시겠죠? 잘 들어보세요. 미지그리 한거왜 그냥 먹고 앉아 넣어? 넣어라 얼음 좀. Put some ice cubes. 네 음료 안에다가 in your drink 넣어라 얼음 좀 put some ice cubes put some ice cubes 네 음료 안에다가 
in your drink. 합쳐 보면은요. Put some ice cubes in your drink. Put some ice cubes in your drink. 이렇게 해서 오늘의 문장이 완성이 되었습니다. Ice cubes 이런 막 키워드가 되고 있고요. 어떤 상황에 쓰이는지 궁금하시죠? 다이얼로그 곧바로 맹근 거 읽어드릴 테 있겠네. 들으시면서 다시 한번 감자 보세요. 조금 깁니다. 제가 계속 설명하면서 할게요. 시각하네. 아, 야야. It is scorching hot outside. It's scorching hot outside. 밖에 인간적으로 진짜 더럽게 덥다. 아, 대건. Do you have anything to drink? Do you have anything to drink? 니뭐좀 네 마실 거 있나? 어. I have some orange juice in the fridge. I have some orange juice in the fridge. 냉장고 안에 오렌지 주스 좀 있다. 그거 마셔라. 근데 어, oh, don't drink it from the bottle. From the bottle. 야, 그 병째로는 don't drink it. 마시지 마래. Pour some in a glass. Pour some in a glass. Glass. 그 병에다, 컵에다가 따라갖고 마시래. 알겠지? 니 자꾸 줄이 대고 마시지 마. 그 들어와. 나도 마셔야 돼. 마시다가 이제 친구 하는 거야. 음, 야, 대근아. Is your fridge okay? 니네 냉장고 괜찮은 거 맞나? It's not that cold. It's not that cold. It, 차갑지가 않은데. It's actually pretty lukewarm. It's actually pretty, pretty lukewarm. 그러니까 미지그리한데. 별론데. 아이고야. 야, hey. Stop complaining. 불병 좀 고마해라. 그냥 put some ice cubes in your drink. 얼음 좀 넣어갖고 마시면 되잖아. 얼음 그 냉장고 안에 있어. Put some ice cubes in your drink. 이런 식으로 한번 다이어그를 구성을 해봤습니다. 이런 경우 있을 법하죠. 이렇게 한번 녹화 봤고요. 어떤 상황에서 좀더 감잡으셨으려 믿고 바로 바른 팁좀 드릴 수 있도록 하겠습니다. 일단 제가 그 put some ice cubes 까지를 한 덩어리로 짜다 놨죠. put some ice cubes. ice cubes 가 그냥 발음이 ice cubes, cubes, ice cubes, ice cubes. 이렇게 발음 된다는 것만 유념하시면 될것 같아요. 그래서 put some ice cubes, put some ice cubes. 이렇게 연음이 되고요. 그 다음에 뒷부분에 니네 음료 안에다가 라고 할때 in your drink 한 덩어리로 놨죠. 전치사에는 강세가 잘안 들어간다고 말씀드렸죠. 그래서 in your drink도 맞겠지만 기왕이면 in your drink, in your drink, in의 강세 빼시고요. your drink, 뒷부분에 강세를 좀더 넣으세요. 빡 넣으시고 그 다음에 드링크도 좋지만 drink, dr 사운드는 우리말 약간 주 정도로 발음하시면 훨씬 더 자연스럽게 발음 내실 수 있거든요. 그래서 in your drink, in your drink, put some ice cubes in your drink. 이렇게 여러분 덩거리 잡으실 때 발음하실 때 참고하셨으면 좋겠습니다. 아시겠죠? 요것 잘 활용하시면서 여러분 털 한번 시계 세번 내뱉어 보겠습니다. 준비되셨죠? 가볼게요. 야, 쿠쿠 미지그리 하면은 넣어라, 얼음 좀. 어디다가요? 니 네, 음료 안에다가. 넣으래, 얼음 좀. 니 네, 음료수 안에다가. 마지막, 원 last time. 넣어라, 얼음 좀. 니 네, 음료 안에다가. 그렇죠. Excellent, everyone. 잘했습니다, 여러분. 정리해볼까요? 얼음 좀 넣으세요. Put some ice cubes. 네 음료 안에다가. In your drink. 합치면은요. Put some ice cubes in your drink. Put some ice cubes in your drink. Why don't you put some ice cubes in your drink? 이런 식으로 한번 오늘의 문장 배워봤습니다. 잘 챙겨가시고 여러분 보여드리기 전에 응용해서 말해보기 두개 달았던 거 간단하게 좀 어, 그 같이 알아보고 넘길게요. 일단은 첫 번째 제가 맹그러 놓은 거 니그 네 마시는 음료에다가 얼음 좀 넣지 그래 이런 식으로 권유하고 싶을 때너 뭐뭐 하지 그래 어떻게 권유할 때 why don't you 라는 표현이 많이 쓰이거든요 그래서 why don't you 뒤에 그 동사 쓰시면 은 동사 하는 게 어때 너 이런 뉘앙스거든요 그래서 요거 활용하셔서 why don't you put some ice cubes in your drink why don't you put some ice cubes in your drink why don't you put some ice cubes in your drink 이렇게도 해봤고요 그 다음에 두 번째 저는 항상 음료에다가 얼음 몇 개를 넣어서 마셔요. 항상 always라는 강조해서 I always put some ice cubes in my drinks. I always put some ice cubes in my drinks. 이런 식으로도 한번 제시를 해봤습니다. 이런 것들 다 챙겨가셨으면 좋겠습니다. 아시겠죠? 오늘도 예습, 아 예습이란다. 예문 맹그는 거 여러분들 예문 맹그는 연습 꼭 많이 하시고 내뱉어 보시고 복습도 이쁘게 해주시고 다음 시간에 새로운 강의 가지고 찾아뵐 수 있도록 하겠습니다. 고생하셨습니다. 내일 뵐게요. 전대원이었습니다. 바이바이.